Слово «ничто» часто используют у нас как обличительное и почти бранное по отношению к современному искусству. Говорят, там нет вещей, отсылки к предметам, а есть ничто. Пустоту, минимализм, скупость изобразительных средств отождествляют с торжеством ничто. При этом совершается характерная ошибка. Ничто противопоставляется вещам, тогда как на самом деле в современном искусстве противопоставляются ничто и все. Слово все эквивокально, двусмысленно, амбивалентно, означает и все вещи вообще, и все каждой одной вещи. Все вещи как каждая вещь, и все вещи как совокупность вещей. На этом разрыве между двумя значениями слова все и строилась во многом западная эстетика. Сначала искусство стремилось к обобщению. И художественное обобщение было главной задачей искусства, искусства старого типа. Искусство XX века, наоборот, стремилось к индивидуализации, к тому, чтобы увидеть во всем каждого, чтобы увидеть другого и лицо другого. Поэтому и ничто. Это не просто отсутствие вещей или отсутствие сообщения. Это место для каждого. Ничто появляется не там, где исчезают отдельные вещи, а где каждый приглашается войти, где каждый приглашается воспринять происходящее и самому стать частью художественного опыта.